गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कंट्रिंग टॉपिक रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अंटिल वी हैव लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन वी हैव स्टडी द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव डन द डिफरेंट केसेज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आई एम समराइजिंग ऑल रोज कंसेप्ट बिफोर स्टार्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू डे क्लास विल बी प्योरली डेडिकेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लाइट and the numerical associated with refractive index are considered as one of the most tough numerical in whole physics but they are not like that they are quite simple just you need to just just you need to know the nerves of the questions you can solve any question then easily now listen i am summarizing the concept first of all what do you mean by refraction refraction is basically the deviation in path of light when light travels from one medium to other medium what the cause of refraction which change in medium the speed of light changes and due to change in due to change in due to change in speed of light in two different medium the light deviates from its straight path and this phenomena is called refraction one more thing you should not doubt that whenever a ray of light strikes a boundary of medium obliquely each part of light wave does not enters the second medium at the same time few few part of the light wave enters the second medium earlier than the remaining part and thus each part of light wave does not change just the speed of each part of light wave does not change at the at a same time there occurs a deviation in the path of light which is responsible for refraction and then we have studied the different cases of refraction light wave are traveling from rarer to denser medium we have understand that the whenever ray of light is propagating from a rarer to denser medium it went towards normal the vice versa case is whenever a ray of light is propagating from a denser to a rarer medium the refract the refracted ray will bend away from the normal and lastly we have done uh, the refraction of light through rectangular glass strap there we have done the emergent ray and the point to be noted is that in case of refraction through rectangular glass strap the emergent ray will be parallel to the original path of light ray and the perpendicular distance between the original path of light ray emergent ray called lateral displacement and one more thing is to note down this in a start point now what will happen whenever a ray of light is falling perpendicularly on the boundary of medium refraction will take place only when the incident ray approaches the boundary of medium obliquely you should not doubt this whenever a ray of light is approaching a boundary of medium obliquely it will undergo change in its path which we call it and we will say that refraction of light occurs but whenever a ray of light is approaching a boundary of medium obliquely no change in path of light takes place and it will go straight why whenever a ray of light is uh, whenever a ray of light is approaching a boundary of medium of normally or perpendicularly each part of light wave reaches the boundary at the same time enters the glass slab at the same time and thus slow down at the same time and thus no change in the path of light takes place listen i hum kya keh rahe hain ye dekho ye medium hai source of light seek ray of light perpendicularly fall kar raha hai boundary pe ye air aur ye glass अब ये यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे ये रिफ्लाइट स्ट्रेटली इसी पास से चला जाएगा हम बोल रहे कि ये केस फोर होगा वेन एवर अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द बाउंड्री ऑफ मीडियम इट विल गो जे स्ट्रेट एंड नो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एक्स प्लेस है ना ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रहा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड इमरजेंट क्या कोई डेविएशन हम ऑब्जर्व कर पा रहे नहीं और कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो वो सभी रे ऑफ लाइट एक वो सभी लाइट वेव एक साथ बाउंड्री पेप रीच कर रहा एक साथ ग्लास लाइव एंटर कर रहा है इसलिए एक साथ स्लो डाउन हो रहा है हर लाइट वेव का एक ही वक्त में क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है वहाँ पे कोई हम चेंज ऑब्जर्व डायरेक्शन में नहीं करेंगे डायरेक्शन ऑफ पाथ में कोई इंसिडेंट रे के के स्ट्रेट पाथ में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे ठीक है ये बाकी कंसेप्ट था ये हम आगे बताएंगे अभी आज हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिफोर स्टडिंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आई एम गोइंग थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लिसन केयरफुली फ्रॉम दिस टाइम द क्लास स्टार्ट नाउ ना लिसन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर थ्री कंसेप्ट एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वन बाई वन बी विल फैमिलियर विथ ऑल दो कंसेप्ट Now listen. The first concept is what do you mean by refractive index? Okay. Now listen. In first, in in the first concept, we are studying the relation between refractive index and angle of incidence and angle of refraction. In fact, this will be the second law of refraction. This is this is also called the Snell's law of refraction. The most important question for board. Now listen. What is the meaning of Snell's law of refraction? Let this be a glass slab, and this be air. Okay. Suppose from source of light, a ray of light is propagating from air 
okay and this be the original path of light ray when incident ray AO, AO reaches the boundary of medium the deviation will be changed the deviation in the path of light takes place and let this will be the refracted ray AO is representing incident ray O is point of incident and OB is refracted ray okay what is angle of incidence the angle between incident ray and normal n and n dash represent normal and this is angle of incidence and what is angle of refraction the angle between refracted and normal b o n dash is representing angle of refraction now listen no angle of incident will not equal to angle of refraction as in the case of refraction now how could you how could you produce a relation between angle of incidence and angle of refraction in case of refraction the relation between angle of incident and angle of refraction given by excellence law and what is excellence law of refraction listen according to excellence law of refraction the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction for a given pair of medium is always constant which is called a refractive index of the medium matlab kya hua iska dekho dhyan se dekho i aur r yahan barabar nahi hai jaisa reflection ke case mein hota tha लेकिन यहाँ पे इसका रेशियो इसके एंगल ऑफ इंसेंट के साइन का रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो हमेशा एक मीडियम के लिए दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा और उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्ट इंडेक्स नहीं समझ में आया देखो हम लिख रहे हैं एज पर एसनल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर के रेशियो को हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये फर्स्ट डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुमसे पूछा जाए हाउ कूड यू डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन से सर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉन्सेंट विच इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इनफैक्ट दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी विल स्टडी इट एज एस एन एस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिस लाइन इज एस एन एस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाउ कूड यू डिफाइन एस एन एस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉन्सेंट विच इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी हो ये ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह चेंज होगा कि साइन आई का रेशियो और साइन आर का रेशियो हमेशा एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा और उसी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे सिंपल सा बात बोले तो अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है न्यूमेरिकल के लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है अगर एंगल आई और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर क्वेश्चन में दिया गया तो हमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला जा रहा तो हम क्लियरली हम साइन आई बाई साइन आर के टर्म्स हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल ऑफ इंसेंट टू एंगल रिफ्रैक्शन के टर्म में और हम इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑफ अ पेयर ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इसका मतलब आप न्यूमेरिकल देख रहे मान ये क्वेश्चन दिया गया है तो बुक का यही क्वेश्चन है बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू टू सबस्टांस एक्स और बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू सबस्टांस एक्स इफ एंगल ऑफ इंसेंट इज 72 डिग्री And angle of refraction is 40 degree. Calculate the refractive index. साथ में क्वेश्चन में गिवन है साइन 72 का वैल्यू और साइन 40 का वैल्यू साइन 72 का वैल्यू 0.951 है और साइन 40 का वैल्यू 0.642 पॉइंट सिक्स फोर टू क्वेश्चन पढ़ते हैं अ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू टू सबस्टांस एक्स लाइट एयर से चल के दूसरे मीडियम एक्स में जा रहा ओके okay? दो डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा अगर एंगल ऑफ इंसेंट 72 डिग्री है तो सॉल्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसेंट सेवेंटी डिग्री एंड वॉट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फोर्टी डिग्री यस सर नॉट यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 
What is the formula of for calculating refractive index at angle I and angle R is given? The refractive index is given, I define the ratio of sine of angle of tension to the sine of angle of refraction. You can write it as sine I by sine R from a lens law of refraction. Now sine, what is the value of I? 72. What is the value of R? 40. Sine 72 by sine 40. What is the value of sine 72? 0 0.951. What is the value of sine 40? 0.642 if you calculate if you simplify it the ratio will become equal to 1.48 remember refractive index of no unit why i will discuss in case 2 yes simple question same question book page number 228 me call question in page number 228 at chang me agar tum question number 11 ko padho Likha gaya define excellence law of refraction. How could you define excellence law of refraction? According to excellence law of refraction, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction for a given pair of medium is constant, which is called as refractive index. Then it is given that a ray of light is incidenting on a glass slab. A ray of light, kisi medium se chalke, maana air, koi medium nahi diya gaya, tum kya assume karenge? Air, absolute refractive index diya, matlab. A ray of light, air se chalke glass slab pe aara, is tarah ki angle of incident yaha pe 60 degree hai, or angle of refraction 32.7 है and you have to calculate the value of refractive index. How could you calculate refractive index? The refractive index is equal to ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction means I का value 60 और R का value sine 32.7. यहां तक कोई problem नहीं है? Sin I by sin I, I मतलब 60, sin 60, R मतलब 32.7, sin 32.7. Now, the value of sin 60 is given as 0.866. And the value of sine 32.7 is 0 0.540. If you simplify it, it will come to 1.40. क्या problem इस question है? First concept समझ में आया? है ना? अगर हमको angle of incident और angle of refraction पता है, तो हम किल्लर डी refractive index निकाल सकते हैं. Formula क्या use करेंगे? Sin I by sin R. अब आगे. अब main concept. अभी relation refractive index का angle of incident और angle of refraction के term में निकाला गया. अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में निकालते देखो भाई रिफ्रैक्शन कब होगा अगर मीडियम चेंज हो रहा और क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो रहा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा इसलिए हम अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम में जो भी स्क्वायर आप उसके रेशियो के रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम स्केच 2 में क्या पढ़ेंगे कांसेप्ट 2 है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम अब ये पढ़ने से पहले आप ध्यान से सुनो इस कांसेप्ट को समझो पहले ध्यान से काफी सिंपल समझना इस बात को ये एयर ये ग्लास ठीक है सोर्स ऑफ लाइट ग्लास में भी हो सकता था या एयर में भी डिफरेंस मत इतना होता लाइट ग्लास से एयर में जाता तो डेंसर से एयर में जाता एयर से ग्लास में आ रहा तो एयर से डेंसर में आ रहा माना सोर्स ऑफ लाइट एयर में ही है ओके और ये ग्लास में एंटर किया O point of incident है, E O incident रहे है, O भी refracted रहे है अब अगर angle of incidence और angle of refraction अगर पता रहता तो हम refractive index calculate कर सकते थे sin I by sin R से ओके पर इस केस में angle of incidence और angle of refraction नहीं पता है उसके बल्ले speed of light पता दोनों medium में माना कि air में speed of light को भी air से present है करने वाता है भी पता है हमको और glass में speed of light भी glass है क्या डिफरेंस है फर्स्ट कांसेप्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्रैक्शन पता रहता था यहां पे एंगल I और एंगल R का वैल्यू पता नहीं है उसके बदले में भी एयर और भी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट एयर में स्पीड ऑफ ग्लास से पता है अब अब ध्यान से सुनो सिंबल कैसे पहचानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं पर तुम्हारी बुक में इसको इस तरह म्यू को रिप्रेजेंटेशन एंड को इस तरह लिखा है ओके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे ध्यान से सुनो लाइट एयर से चलके ग्लास में प्रोपेगेट कर रहा तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करेंगे एयर का या ग्लास का लिसन जिस मिड जो सेकंड मीडियम होगा जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जैसे इसी केस में वही नहीं लाइट रे का ये पाथ होना चाहिए था लाइट रे इधर डेविएट हो रहा हो रहा ना तो रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है एयर में या ग्लास में हमेशा सेकंड मीडियम में ही रिफ्रैक्शन का इस तरह भी समझ सकते हैं या फिर इस तरह समझो कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा उस मीडियम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जैसे क्योंकि यहां लाइट में एयर से चलके ग्लास में आ रहा और रिफ्रैक्शन ग्लास में हो रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका कैलकुलेट करेंगे ग्लास का क्योंकि रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा ग्लास में और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 
को कैलकुलेट करना हम यहाँ पे सफिक्स और प्रफिक्स यूज करते हैं उसको हम एन के राइट साइड में लिखेंगे ग्लास ये एन ग्लास एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मतलब सेकेंड मीडियम जिस मीडियम रिफ्रैक्शन हो रहा है आगे लाइट किस मीडियम से चल के आ रहा एयर से तो एयर को लेफ्ट पे रखो इस डिनोशन का मतलब क्या समझ में आ रहा नोटेशन का मतलब क्या है देखो ध्यान से लाइट एयर से चल के ग्लास में आ रहा आ रहा रिफ्रैक्शन ग्लास में हो रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम ग्लास का कैलकुलेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में ईयर के रेस्पेक्ट में है ना हम इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन कॉम्पेरिजन का टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कॉम्पेरिजन का टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी हम कैलकुलेट करेंगे जब रिफ्रैक्शन हो रिफ्रैक्शन तब भी हो जब दो डिफरेंट मीडियम हो है ना तो जब भी रिफ्रैक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करें तो एक मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स हमेशा दूसरे मीडियम के कॉम्पेरिजन में कर नोटेशन इस तरह का होगा माना हम इस तरह लिखे एन वन टू इसका मतलब पहले समझो लाइट टू से चल के वन मीडियम में जा रहा लाइट सेकेंड मीडियम चल के वन मीडियम में जा रहा रिफ्रैक्शन वन में हो रहा हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स वन का कैलकुलेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में टू के रिस्पेक्ट में हम इसको लिख सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू अगर ये इस तरह रहता तो इसका मतलब क्या होता लाइट मीडियम वन से चल के मीडियम टू में जा रहा रिफ्रैक्शन मीडियम टू में हो रहा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू का कैलकुलेट करते किसके रेस्पेक्ट में वन के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन है ना फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो अगर हम बोले एन वाइल वाटर इसका मतलब बताओ क्या होगा हम इसको लिख सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लाइट वाटर ही चल के वाइल में जा रहा है रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा वाइल में हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स का कैलकुलेट करेंगे वाइल का किसके रेस्पेक्ट में वाटर के रेस्पेक्ट में वाइल विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये नोटेशन समझ में आया बिल्कुल ये नोटेशन समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा ये नोटेशन नहीं समझा तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो फिर से देखो जब तक नहीं समझ तो कोई फायदा नहीं अब आगे हम आगे हम बढ़ रहे तो अब तक हम नोटेशन समझ चुके हैं अब नोटेशन के बाद हमको वी हैव टू प्रोड्यूस रिलेशन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड लाइट इन टू मीडियम लेसन केयरफुली नाउ ना इन जनरल इन जनरल लेट दिस इज मीडियम वन दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम ओके सपोज फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट अर्ली ऑफ अर्ली ऑफ लाइट इज प्रोपिकेटिंग इन मीडियम वन एंड इट रीच द बाउंड्री ऑफ मीडियम एंड आफ्टर इट रिफ्रैक्टेड इट गेट रिफ्रैक्टेड ओके E O is representing incident ray, O B is refracted ray, O is point of incident, and let V one be the speed of light in medium one, and V two be the speed of light in medium two. No problem. Now listen. Which is the second medium where the refraction takes place in medium two? It means <coughs> we will calculate the refractive index of medium two with respect to medium one. है ना? Light one से चल के two में जा रहा. टू में रिफ्रैक्शन हो रहा रिफ्रैक्ट इंडेक्स टू का कैलकुलेट कर रहे किसके रेस्पेक्ट में वन के रेस्पेक्ट में इसको लिख सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन ओके नाउ लिसन केयरफुली रिलेशन स्टेप करना देखो अगर स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करें इसका वैल्यू होगा v1 वन बाय वी ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम डिफिनेशन बोल रहे लिख पाए तुम समझो इसका मतलब क्या है इस बात का मतलब क्या होगा ध्यान से सुनो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन कैन बी डिफाइन एज इन दिस वे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड लाइट इन मीडियम टू यहाँ वी क्या है यहाँ वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में फर्स्ट मीडियम वी वन वी टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू है ना ये कंसेप्ट है रिफ्रैक्ट इंडेक्स का फर्स्ट कंसेप्ट क्या था How can we define refractive index? The refractive index of a medium can be defined the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction. In second concept, when we are calculating the, when we are producing a relation between refractive index and speed of light in two medium, we can define refractive index as the refractive index of medium two, the refractive of second medium with respect to first medium is equal to the ratio of speed of light in medium one to the speed of light in medium two. Then the point is most important. Now come to few questions. Up in page number two twenty eight at Chand.
ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन फर्स्ट ऑफ ऑल यस एज गिवन इन द क्वेश्चन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड दैन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज टू इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ये गिवन डाटा है एंड अगेन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड एंड फॉर दिस डाटा यू हैव टू थ्री कैलकुलेट थ्री वैल्यू द फर्स्ट वन इज एयर एंड एक्स दैन वी हैव टू कैलकुलेट एयर एंड वाई एंड लास्टली वी हैव टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखो आप एयर एंड एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइट एयर से चल के एक्स में जा रहा रिफ्रैक्शन एक्स में हो रहा रिफ्रैक्शन एक्स एक्स का कैलकुलेट करें किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम कौन सा है एयर सेकंड मीडियम कौन सा है एक्स रिफ्रैक्शन एक्स का फॉर्मुला क्या वी वन बाई वी टू वहाँ पे वी वन की जगह क्या होगा वी एयर क्योंकि फर्स्ट मीडियम यहाँ पे क्या एयर और सेकंड मीडियम क्या है एक्स हम लिख सकते वी एयर बाई वी एक्स है ना क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है क्योंकि ये फॉर्मूला एन वन टू इक्वल टू वी वन बाई वी टू तो वी एयर वी एयर गिवन है डाटा थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड और वी एक्स कितना दिया गया टू इंटू टेन टू टू पावर एट मीटर पर सेकेंड अगर इस रेशियो को हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा थ्री बाई टू मीन्स वन पॉइंट फाइव क्या यूनिट होगा नहीं क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है तो मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया रिफ्रैक्ट इंडेक्स नो यूनिट रिफ्रैक्ट इंडेक्स है यूनिट लेस क्वान्टिटी क्या प्रॉब्लम है इसमें अगेन एयर एंड वाई क्या फॉर्मूल होगा वी एयर वाई वी वाई क्योंकि यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकेंड मीडियम वाई तो हमेशा रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होता है रेशियो सोलाइटी मीडियम वन टू दिस सोलाइटी मीडियम टू तो वी एयर का वैल्यू यहाँ फिर से पता ही है थ्री इंटू टेन टू डी पावर एट मीटर पर सेकेंड और वी वाई कितना दिया टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू डी पावर एट मीटर पर सेकेंड इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं सॉल्व करके इसका आंसर लाया जा सकता है तुम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकता है यह वैल्यू वन पॉइंट टू होगा अगर हम एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकाले तो फर्स्ट मीडियम यहाँ पे एक्स है दूसरा मीडियम यहाँ पे वाई हम लिख ही सकते वी एक्स वाई वी वाई वी एक्स का वैल्यू यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पता है टू इंटू टेन टू डी पावर एट मीटर पर सेकेंड और वी वाई का वैल्यू पता है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू डी पावर एट मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू भी हम इजिली कैलकुलेट कर ही सकते और इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट एट के आस पास आए ये सेकेंड कंसेप्ट है डिफेक्टिव इंडेक्स का कोई प्रॉब्लम हम 11 के बाद 13 क्वेश्चन कर रहे हैं 12 को स्किप किया गया और तुम 12 क्वेश्चन को पढ़ो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब क्या है हम इस पर डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट के बाद हम हम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं ध्यान से देखना अब तक जो कंसेप्ट है अब तक हम दो कंसेप्ट पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एट द सेम टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह भी डिफाइन किया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू रेशियो स्पोलाइटी मीडियम टू दोलाइटी मीडियम टू नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन गिव टू टाइप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप हो सकता फर्स्ट एफ्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड रिलेटिव रिफ्रैक्ट Now listen. What is the difference between absolute refractive index and relative refractive index? Listen. If a ray of light is entering the second medium and first medium is air, so if air is entering the light ray, which is another medium, is entering, so refractive index, we are taking from the second medium. Which respect we are taking? Air respect. And whenever we calculate any transparent medium of refractive index, we calculate air with respect to air. We call this refractive index absolute refractive index. और एफ्रूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स का फिजिकल डेफिनेशन हो सकता द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एफ्सलूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कौन सा रिफ्रैक्ट इंडेक्स बोलेंगे एफ्सलूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स एंड यू कैन सिंपली डिफाइन एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सही पॉइंट नोट्स में लिखा गया है अब आगे न्यूमेरिकली हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक मीडियम है इसका एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो अंडर स्टूड हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे एयर के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगा बी एयर बाई बी मीडियम है ना फर्स्ट मीडियम एयर सेकेंड मीडियम सेकेंड मीडियम मीडियम ही दिया गया तो वी एयर बाई वी मीडियम एफ्सलूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स का न्यूमेरिकल डेफिनेशन अब इस तरह हम बोल पाएंगे द एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ला
to the speed of light in medium hai kya ab what is the speed of light in air 3 into 10 to the power 8 meter per second by v medium aur speed of light ko hum c se represent karte hain ye value kya mila c by v medium yes absolute refractive index ka term hai how could you define absolute refractive index you can define absolute refractive index in two way you can say that the refractive index of a medium with respect to air is called absolute refractive index or the absolute refractive index of a medium in numerical term you can say that the absolute refractive index of a medium is equal to the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium for example suppose you have to calculate the find the absolute refractive index of glass you have to calculate the absolute refractive index of glass how could you calculate you have to calculate the refractive index of glass with respect to air first medium is air second medium is glass you can write it as v1 by v2 or v air by v glass the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second and the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second if you solve this ratio you will get the value 1.5 and 1.5 is the absolute refractive index of glass why 1.5 is the absolute refractive index of glass because the 1.5 refractive because here the refractive index of glass is comparison is calculated in comparing with air with respect to air to jab bhi kisi bhi transparent medium ka refractive index hum air ke respect mein nikalte us medium us refractive index ko hum concept mein bolenge absolute to kahin pe bhi agar absolute refractive index diya matlab wahan pe understood sa baat hai wahan pe refractive index kaise calculate kar respect calculate karenge air ke respect mein relative ka matlab hai कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें एयर के अलावा एयर के अलावा हम किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस मीडियम उस रिफ्रैक्ट इंडेक्स को हम कौन सा रिफ्रैक्ट इंडेक्स बोलेंगे एफसलूट जैसे मानो यहां पे ऐसा लिखा गया कि एन वाई एयर फिर लिखा गया एन वाई वॉट दो जगह वाइल का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा फर्स्ट टर्म में एयर के रेस्पेक्ट में सेकंड टर्म में वार्केट के रेस्पेक्ट में ये रेशियो एफसलूट होगा और ये रेशियो रिलेटिव होगा तो अगर एयर के अलावा किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस रिफ्रैक्ट इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे रिलेटिव ईयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे तो एफसलूट इसके रेस्पेक्ट में हम कुछ क्वेश्चन को देखें पेज नंबर टू में अगर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में वी वैक्यूम आई मीन वी एयर थ्री इंटू ट्वेंटी पावर एट मीटर पर सेकंड दिया गया है ठीक है और वी फ्रंट ग्लास भी दिया गया ये वैल्यू है वन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकंड ये वैल्यू दिया गया और एक और है वी क्राउन ग्लास भी यहाँ पे दिया गया है ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एफ्सलूट और रिलेटिव का ये वैल्यू है वन पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकंड और इस डाटा के लिए तुमको दो चीज निकालना पहले द फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसका फ्रंट ग्लास का और क्राउन ग्लास का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रंट ग्लास का ईयर के रेस्पेक्ट में निकालना यही तो एफ्सलूट होगा और क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर के रेस्पेक्ट में निकालना है यही तो मतलब है ना ईयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रंट ग्लास का एफ्सलूट ईयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का एफ्सलूट ये वैल्यू क्या होगा वी एयर बाई वी फ्रंट ग्लास वी एयर बाई वी क्राउन ग्लास What is the value of V air? Three into ten to the power eight meter per second. And what is the value of V front glass? One point eight six into ten to the power eight meter per second. And अगर तुम इस value को solve करो, ये value कितना मिलेगा? One point six one. Unit होगा नहीं? ये ratio है. Simply, अगर हम इस value को देखें, ये भी three into ten to the power eight meter per second है. और ये value कितना दिया? One point eight six into ten to the power eight meter per second. इस वैल्यू को सॉल्व करिए वैल्यू मिलेगा 1.52 ये 1.61 एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रंट ग्लास का और 1.52 पॉइंट फाइव टू एफ्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्राउन ग्लास का क्यों एयर के रिस्पेक्ट में निकालिए इसका सॉल्यूशन होगा इसी क्वेश्चन है पॉइंट बी में देखें यहाँ पे लिखा गया है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्रंट ग्लास अब लाइट क्राउन ग्लास से चल के फ्रंट ग्लास में जा रहा तो सेकेंड मीडियम कौन सा हुआ फ्रंट ग्लास हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करेंगे फ्रंट ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में क्राउन ग्लास के रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम फॉर्मूला क्या होगा वी वन वाई वी टू मतलब वी क्राउन ग्लास वाई वी फ्रंट ग्लास वैल्यू यहाँ पे दिया ही गया है क्या वी क्राउन ग्लास का वैल्यू यहाँ पे वन पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन टू डिपावर एट मीटर पर सेकेंड पता है हमें और वी फ्रंट ग्लास भी वन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन टू डिपावर एट मीटर पर सेकेंड पता है अगर इसको सॉल्व करें यह वैल्यू वन पॉइंट जीरो फाइव के आसपास मिलेगा ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रंट ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में क्राउन ग्लास के रेस्पेक्ट में तो ये एब्सोलूट और रेटिव का कंसेप्ट था इस सेक्शन में हम क्या देखें 
कि हम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं किस तरह डिफाइन कर सकते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट मीडियम वन टू द स्पीड लाइट मीडियम टू ये रिलेशन उससे पहले हम साइन आई बाई साइन आई स्टेंस ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख चुके हैं फिर हम यहाँ पे कंसेप्ट देख चुके हैं एब्सोट रेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोट होगा और अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के अलावा किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे रिलेटिव और छोटा सा टर्म है लास्ट केस ये पढ़ा के हम छुट्टी दे रहे हैं कंसेप्ट थ्री तो ये करने से पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा पार्ट टू आज पढ़ा दिया गया है पार्ट वन ही पढ़ा दिया गया इसका फेयर बना के सबमिट करो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ टू मीडियम ना ऑब्जर्व ना कॉन्सिडर दिस वी मीडियम वन एंड दिस वी मीडियम टू काफी आसानी से समझो बस छोटा सा कंसेप्ट है दो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में इस पर दिया गया क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इस कंसेप्ट पे ध्यान से देखना माना मीडियम वन से चल के स्पीड ऑफ लाइट एक लाइट मीडियम टू में एंटर कर रहा ना एंगल आई पता है ना एंगल आर पता है हाँ वी वन और वी टू पता है लेट वी वन विद स्पीड लाइट इन मीडियम वन वी टू विद स्पीड लाइट इन मीडियम टू ओके लाइट रे मीडियम वन से चल के मीडियम टू में जा रहा है रिफ्रैक्शन मीडियम टू में हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेट करेंगे मीडियम टू का किसके रेस्पेक्ट में वन के रेस्पेक्ट में रेशियो का होगा वी वन बाई वी टू ये क्वेश्चन नंबर है तो प्रॉब्लम अब ध्यान से देखो सेम ही मीडियम है पर केस रिवर्स है अब लाइट रे सेकेंड मीडियम से चल के वन मीडियम में जा रहा है ओके फिर से स्पीड तो सेम होगा वी और वी पर अब केस चेंज होगा इसलिए चेंज होगा क्योंकि अब रिफ्रैक्ट अब सेकेंड मीडियम फर्स्ट अब मीडियम अब लाइट रे सेकंड से चल के फर्स्ट में जा रहा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा फर्स्ट में किसके रेस्पेक्ट रिफ्रैक्ट में कैलकुलेट करेंगे टू का ये वैल्यू कितना मिलेगा वी टू बाई वी वन अगर हम आर एच एस को कंपेयर करें तो ये वी वन बाई वी टू है और वी टू बाई वी वन अगर सेम करना तो हम रेसी प्रोकल ले सकते क्या टेकिंग रेसी प्रोकल हम लिख ही सकते वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू अगर हम अब इक्वेशन वन और टू को कॉम्पेयर करें तो इसका आर सेम है तो इसका एल एच एस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा सेम फ्रॉम फर्स्ट एंड टू यू कैन से डैट एन टू वन इज इक्वल टू वन बाई एन टू वन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन को काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब हम समझा के ध्यान से देखो रिलेशन क्या है इसका मतलब हम देखें एन टू वन इज इक्वल टू वन बाई एन टू वन देखो इसका मतलब क्या आई ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू With respect to वन is equal to वन by refractive index of वन with respect to सॉरी से लग गया क्या इसका मतलब क्या है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रेसी प्रोकल होगा वन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड के रिस्पेक्ट में है ना जैसे माना फॉर एग्जाम्पल अगर तुम क्वेश्चन नंबर सेवन को देखो ऐसा लिखा है लाइट एयर से डायमंड में जा रहा द लाइट विल भी प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू डायमंड तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा डायमंड में ये वैल्यू टू पॉइंट फोर टू दिया इसी क्वेश्चन में तुमको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्ट इंडेक्स एयर का किसके रेस्पेक्ट में डायमंड के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा हम निकाल सकते हैं इस रेगुलेशन से ये होगा वन बाई एन एयर डायमंड टू वन बाई टू पॉइंट फोर टू यू जीरो पॉइंट सेवन के आसपास आता जीरो पॉइंट फोर वन के आसपास आता एंसर ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है अगर प्रॉब्लम है तो तुम ग्रुप में या फिर इस कमेंट बॉक्स में लिखो हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे पर हर हाल में पी नंबर 228 ट्वेंटी पी नंबर 229 तक एक एक क्वेश्चन को बनाओ आठ पार्ट वहाँ है रिफ्लेक्शन में दो पार्ट यहाँ पे है क्वेश्चन जब तक खुद ब खुद नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं 